Напруга в Азовському морі зростає, Росія стягнула туди 120 кораблів і катерів. Лише чверть з них має озброєння. З випуску ви дізнаєтесь, чи вже можуть кентаври пересувати самостійно. За скільки розгортається комплекс «Барс-8 ММК», які переваги воїнам Донбасу дають радари зі США. Чим не пощастило крейсеру адмірал Кузнєцов, та який безпілотник вперше злетів у Піднебесній. Порядження сучасного воїна настільки продумане, що не передбачає зайвих рухів чи незручностей. Є елементи, які за десятки років змінилися до невпізнаваності. А є такі, що немов перейшли з Другої світової війни. Чи можна до них віднести, наприклад, ремінь автомата? З цим питанням розбирався наш журналіст Геннадій Салівон. Перші зразки вогнепальної зброї солдати переносили просто в руках чи на плечі. Рушниці були тільки дульнозарядними, а отже в бою ремень тільки би заважав. Коли вже зброя перемістилася за спину, використовували шкіряні, а згодом брезентові ремені. Це ремінь від автомату ППШ. Як бачите, він має шкіряне кріплення, а отже не бряцає об зброю. Проте можливість регулювати його по довжині досить обмежена, отже його можна використовувати тільки для перенесення. Такі двоточкові ремені використовували більше сотні років в усіх арміях світу. Коли почали створювати спецпідрозділи, зрозуміли, що правильно підібраний ремінь підвищує бойові можливості бійця. У 2014 році, коли українські військові почали самостійно або за допомогою волонтерів апгрейдити зброю, став дуже популярним триточковий ремінь. На той час їх вже виробляли в Україні. Пам'ятаю, коли ми зробили першу свою трьохточку і продали, коли там їх... Одним воєнним через три дні дзвонок. Нас тут сім офіцерів зібралось. Не можемо зрозуміти, як його присоєднати. Так, дійсно. Щоб використовувати усі можливості конструкції, потрібно мати необхідні навички. Інакше ваш новомодний ремінь просто стане красивим набором блях та стрічок. Але ж конструкція кожного елементу має своє призначення. Цей трьохточний ремінь був зобретений в Соєдині Штатах Америки і називається принципіально петля Джайлз. Он состоит в принципе из крепления заднего, которое тоже может отсутствовать и крепиться только на заднюю антапку, крепление переднего и так называемой системе сброса либо системы удлинения этого времени. Три точка позволяет зручно переносить зброю, швидко переводить ее в боевое положение, менять прикладку с правого на лево плече, звільняти руки для изменения зброи или другой работы. Есть возможность вообще зручно закрепить зброю за спиной. Например, когда вы спускаетесь где-то по веревке, то есть оружие вам не должно мешать, не должно нигде болтаться и причинять дискомфорта. То есть оружие у нас крепится вот таким образом на две лямочки, не мешает движению, видите, ровно по спине. То есть любые манипуляции, прыжки и так далее, оно никуда не девается, ничего с ним не происходит. Три точки швидко перетворюється в одну точку. Це просто петля, що одягається на одне плече. Таку можна зробити і з будь-якого двоточкового ремня. Часто используют специальные оружейные карабины, известные на сегодня как карабин типа Хеклеркох. Ну, есть еще так называемый меш-хук. И специализированные сварные кольца. Сварное кольцо это обязательно условие, чтобы оно нечаянно вас не подвело. Это позволяет быстро отцепить карабин от антапки и перевести его в одноточечное положение. Перевага одноточки – просто так, а не долик. Коли ви випускаєте зброю з рук, вона бовтається, як заманеться. Зараз набрали популярності двоточкові ремені, які швидко регулюються. Вони позбавлені недоліки в одноточки та простіше за триточковий. Із двоточковим ременем зброя надійно кріпиться. Не б'є по геніталіям, коли ви її випускаєте, як з одноточкою. У ремені немає кінців, що бовтаються та заважають прицілюванню. Фіксація дуже важлива, щоб при ходьбі зброя не била по ногах. Автомат в положенні. За спину. Все это положение он легко переводится для стрельбы положения впереди. С этого же положения легко переводится на грудь. Итак, автомат у меня на груди. Из этого положения я легко могу его также перевести, ну, когда нужно освободить руки за спину. С этого положения, опять же, я легко его вывожу на грудь. И уже из этого положения я могу вести стрельбу. Проте, окрім надійної фіксації, сучасні двоточкові ремені забезпечують і швидке приведення зброї до дії. На випадок тривоги при наданні медичної допомоги є функція швидкого вивільнення зброї. Потягнувши за це кільце, ви звільняєте зброю від фіксації. Це є система швидкого приведення зброї до вогню. 
Якщо раніше при виготовленні ременів використовували переважно брезент, шкіру, залізу, то сьогодні змінився підхід до матеріалів, стрічок і фурнітури. До того ж треба чітко знати, із яким спорядженням ви будете працювати. Для производства современных автоматных ремней используются, как правило, полиамидные ленты и полиамидная ткань. Используются специализированные пряжки, так называемые усиленные, изготовленные, как правило, из ацетала. Всегда есть проблема, что подушка автоматного ремня, она не очень хорошо стыкуется с бронежилетами разными. Ну, в этом случае используются ремни с ленточной модификацией. Также покажу такой элемент, как называемый monkey hand. Что он из себя представляет? Это зацепленная сзади резинка с быстросъемным креплением. Сюда мы можем быстро зацепить автомат. Используется при э, спуске с вертолета, используется при э, штурмах, когда мы используем веревочную ленту, лестницу и поднимаемся наверх. Якщо ремень підібрано та підігнано правильно, це суттєво збільшує бойові можливості солдата. Проте, за думкою фахівців, резерви для модернізації цього елементу спорядження майже вичерпано. Хоча нещодавно з'явився новий виріб, який самі конструктори назвали «третя рука». Якщо чесно, то це ранній прототип. Ми використовуємо інтерес, що викликала розробка для подальшої роботи. Третя рука допомагає забрати вогу зброї з рук солдата. Ми тестували її з кулеметами М249 та М240. Третя рука забирає з рук до 27 фунтів ваги. Мабуть, більшість глядачів пам'ятає кадри з першої частини фантастичного блокбастеру «Чужий». Там одна із космічних спецпризначенок використовувала щось на кшталт кулемету, який був закріплений на тілі. Тоді реквізитори використали стадікам – пристрій для стабілізації кінокамери. І він дуже схожий на проєкт «Третя рука». Отже, як бачимо, фантастика стає реальністю. У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ відкрили навчально-тренувальний комплекс школи підготовки фахівців пожежної охорони. Нова інфраструктура та перелік спеціальностей там дуже актуальні, враховуючи вибухи на складах останніми роками. Цим починаємо інформаційний блок ВПК за тиждень, що минув. На військовому полігоні «Ягровик», який розташований на півдні України, в Херсонській області, зовсім поруч з Автономною Республікою Крим, відбуваються масштабні військові навчання. Відбуваються бойові стрільби з використанням широкого спектру зенітних ракетних комплексів. Зокрема, декілька модифікацій С-300, БУК, АСА, АКМ, ТОР і багато інших. Окрім того, під час навчання відбувається випробування зенітних ракетних комплексів, які пройшли глибоку модернізацію на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу. Морській авіації України виповнилося 25 років. Зараз вона складається з однієї бригади, що вийшла з Криму та вивела частину техніки, сильно ризикуючи. У її складі літаки Б-12, Ан-26, гелікоптери К-27, К-29, Мі-14 та Мі-8. До речі, в районі проведення операції об'єднаних сил вертолітники тренувалися встановлювати мінні загородження. На Дніпрі помітили десантно-штурмові катери «Кентавр», що проходять заводські випробування. Екіпажі катерів типу «Айленд», що нам передали у США, почали корабельну та мовну підготовку. Тим часом маріупольський загін морської охорони ДПСУ уклав договір на ремонт корпусу катера BG-118 «Арабат» за 725 тисяч гривень. Харківське КБ «Морозова» передало у війська перші сім бронетранспортерів БТР-4, виготовлених з нової української броні, а корпуси з неї виготовляє Лозівський ковальсько-механічний завод. Зараз в роботі ще 40 таких і варити їх будуть на заводі імені Малишева на Київському бронетанковому заводі. Мобільний міномет «Барс-8 ММК» успішно пройшов етап визначально-відомчих випробувань. Автоматизована система дозволяє розгорнути його за хвилину. Боєкомплект 120-мм комплексу «60 Мін». До речі, прокуратура Києва повідомила директору КБ «Артилерійське озброєння» про підозру у розтраті 1,4 мільйона гривень. КБ «Південне» поповнилося новим цехом для збирання та випробувань космічних апаратів до 2 тонн, площа виробничих приміщень – 275 квадратів, а решти – 210. До речі, у спецтехноекспорті теж обзавелись виробничими потужностями. Так, у США закуплено машину для збирання набоїв калібру 7,62 на 54Р, яка за годину видає 3600 одиниць. 
До Збройних сил почали надходити переносні станції супутникового зв'язку ЗТК-1С, розробки та виробництва дата груп. Вони забезпечують телефонний зв'язок та передачу даних зі швидкістю від 5 до 20 мегабіт на секунду, а також організовують локальну мережу для трьох абонентів. Живиться комплекс від акумуляторів або мережі, важить 21 кілограм. Компанія BAE Systems розробила нову систему прицілювання на базі розумних окулярів. Безпровідний комплекс включає в себе окуляри та приціл FWSI. Він працює і в нічному, і в тепловому режимі вдень та вночі. Дозволяє стріляти з укриття. Американська армія та морпіхи отримують комплекс вже наступного року. В Дубаї презентували позашляховик Beast Petrol для місцевої поліції. Він має розпашні двері, а в салоні аж 10 дисплеїв для різних цілей. Тим часом Бельгія вирішила закупити 60 французьких бронемашин Jaguar та 382 грифони. А група Денел показала новий варіант повнопровідного броньовика PG-31 для вогневої підтримки. Компанія SAP оснастила більше 340 військових машин Норвегії системами покращення зору і зброньованими відеокамерами та моніторами для екіпажу. А в інтернеті з'явилися фото новітньої китайської зенітної самохідки 10x10. Установка має 76-мм гармату, що керується локатором, та забезпечена боєкомплектом на 100 пострілів. В Москві презентували антидронову рушницю REX-1, що придушує сигнали дронів на дистанції 500 метрів, а GPS на віддаленні 2 кілометрів. Алжир придбав китайські БПЛА CH-3 та CH-4, що добре зарекомендували себе в Іраку. Тим часом в Піднебесній перший політ здійснив новітній безпілотник раннього попередження «Небесна сопілка». Шведський винищувач Гріпен Є від компанії САП успішно пройшов перші тести на скидання паливних баків, після чого запустив ракету Айріс Т. Водночас стало відомо, що ВПС Іраку отримали від Південної Кореї чергову партію надзвукових навчально-бойових літаків ті 50 IQ. Відповідний контракт підписали 2013 року. Біля кордону з Росією ОБСЄ втратили безпілотник, що зафіксував рух колони з семи вантажівок. В Афганістані впав гелікоптер і загинуло 20 військових та депутатів. А у Мурманську плавучий док, де ремонтується крейсер «Адмірал Кузнєцов», затонув через бій електроенергії. Добив авіаносець баштовий кран, що залишив отвір 4 на 5 метрів. З Колумбією уклали угоду щодо будівництва двох катерів-перехоплювачів ММАІ для ВМС в Гондурасу. Флот Австралії прийняв на озброєння есмінець Брізбені, що став другим судном типу Хобарт. А в мережі з'явилося відео китайської малої субмарини невідомого типу і фото транспортування нового безпілотного ударного катера. До сьогодні вона є основною радіолокаційною станцією виявлення артилерійських позицій ворога у армії США та стоїть на озброєнні 18 країн світу. За 40 років виробництва з конвею розійшло кілька сотень чарівних радарів різних модифікацій. Один комплект коштує приблизно півмільйона доларів. Служить зразок і у Збройних силах України. На Майдані Незалежності зведений підрозділ рухомих радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби AN-TPQ-36. Ця система призначена для виявлення та відстеження пострілів артилерії і ракетних пусків, а також для забезпечення контрбатарейної боротьби у будь-яких умовах обстановки. Вона має електронне управління радаром та дозволяє взаємодіяти при тактичному управлінні вогнем. Час розгортання системи від компанії Norton Grumman та Sales Rating Systems – 15 хвилин, а підготовка до маршу – лише 5. ANTPQ-36 Firefinder включає в себе три позашляховики Hamvi – розвідувальний або вантажний, машина управління з Q36 на буксирі і така сама з генератором та кабелями. Автомобіль управління може знаходитись на відстані до 50 метрів від РЛС. Система ж здатна отримувати команди дистанційно, на віддаленні у два рази більшому. Згідно з об'єднаною системою позначення типів електроніки GITDS назва ANTPQ-36 маркується так. AN означає армія та флот. Т – транспортабельна і є невід'ємною частиною транспортного засобу. P – вказує на радар. Q – є позначкою радару спеціального призначення. А 36 – означає покоління сімейства TPQ радарів. Система може виявляти і відстежувати одночасно 99 цілей і розрізняти 10 видів ворожого озброєння. Ефективна дальність роботи протиствольної артилерії – 14,5 кілометрів, проти мінометів – 18, а проти ракетної артилерії – до 24 кілометрів. Наступна ціль – артилерія, висота 392, координати 
696. Вони помилилися, це український військовослужбовець впевнено керує американською ANTPQ-36. З 2015 року, коли зі США до України прилетіли такі станції, це стало звичним явищем. Курси для екіпажів з п'яти бійців кожний тривали три тижні. They learned very quickly. Українці мене вразили своєю наполегливістю. Вони за такий короткий час навчились керувати цими радарами. Насправді мені було приємно їх навчати. Тепер наше завдання, аби вони закріпили свої знання і передавали їх далі. Вже у 2017 році Збройні сили України почали готувати власних інструкторів для підготовки персоналу даних радарів. Вони можуть проводити курси як в тилу, так і на Донбасі. Місяць підготовки інструкторів, три тижні підготовка їх як преподавателів через определені промежуток времени, третий этап, на котором будут присутствовать американские представители, то есть они будут наблюдать, как наши инструктора обучают наши экипажи. Я маю досвід роботи на наших аналогах, це дуже допомогло. Машина, в принципі, компьютеризована. Саме основне це бути пильним і просто не заважати машині працювати, ну і керувати Війна на Сході вимагає від нашого війська нових підходів, тож станції ANTPQ можуть інтегруватися до розвідувального комплексу Кропива. Його вихідні коди конструкторське бюро «Логіка» вже передало Збройним силам України. Також американські радари застосовуються у зведених підрозділах операції об'єднаних сил. Згідно з рішенням командувача ООС генерал-лейтенанта Сергія Найова, сформовано розвідувально-вогневі контури. До його складу входять вогневі засоби, тобто батареї 2А-36, безпілотний комплекс А1С «Фурія» та станції АІН-ТПК. За роки агресії Росії партнери зі США передали Україні 11 контрбатарейних систем цього типу. Дві останні надійшли 17 серпня. Саме ці радари, а також пакет додаткових послуг, тобто ремонт, підготовка – усе це коштує 15 мільйонів доларів. Ми надзвичайно раді передати ці дві установки на додачу тим дев'ятьом, які вже є. Вони збережуть життя українцям і зроблять армію більш ефективною. Варто зауважити, що за ці чотири роки американські борти доправили для Збройних сил України ще два типи станцій контрмінометної боротьби. Це кілька десятків ANTPQ 48 та 49 поколінь. ANTPQ 49 – легкий контрмінометний радар, створений для застосування експедиційних сил. Завдяки 3D-антені має безперервний огляд на 360 градусів. Координати позицій 81 мм мінометів здатна визначити на віддаленні до 8 кілометрів а 120-мм мінометів – до 10 кілометрів. Похибка виявлення вогневих точок – до 60 метрів. Діаметр та висота радару – 1,25 метрів. Маса зразка – 68 кілограмів. Час розгортання та згортання двома військовослужбовцями – 20 хвилин. Є наступною еволюцією після NTPQ-48, що розроблявся в якості системи швидкого реагування для командування спецназу США. До речі, саме 48-ка добре проявила себе під час боїв за Донецький аеропорт. Використовували не тільки для боротьби з мінометами, але і навіть системами РСЗО. Впливали на противника, який до 700 до на добу на нас падало боєприпас. Ми повинні були реагувати. Благодаря цій станції у нас були знову такі ж очі. Україна є першою країною, якій американські військові надали право самостійно здійснювати обслуговування і ремонт даної техніки. Це питання тому, яке часто задають, чи спроможні військовослужбовці Збройних сил освоїти високотехнологічне обладнання. Хоч 90% поломок цих радарів екіпажі здатні усувати в польових умовах в середньому за 30 хвилин, вже маємо страховку для решти 10%. Влітку до Збройних сил України почали надходити мобільні сервісні лабораторії для обслуговування трьох типів ANTPQ станцій. Наступного разу дізнаєтесь про мультитули та винищувач для української армії. А на сьогодні це все. Усі випуски шукайте на сайті 24-го каналу та ютубі Військового телебачення України. Побачимось!